Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ja, das ist hier die Sandaufsammelmaschine, die die Firma Ettrich erfunden hat. Und das war das letzte Exemplar seiner Art. Das habe ich jetzt gekauft, als ich bei der Firma Ettrich zu Besuch war. Da haben wir ja über das Spindelschleifen gesprochen. Und er erzählte mir der Marvin Ettrich, dass die halt hier für diese Maschine, für diese Idee, nämlich das Aufsammeln von Sand von Golfplatzgrüns, einen Innovationspreis bekommen haben. Damals, ich weiß nicht genau wann, auf jeden Fall auf der Galabau in Nürnberg ist diese Maschine prämiert worden als neue innovative Idee. Wenn man zu viel Sand auf die Rasenfläche schmeißt, ihr habt mich gefragt hier in dem Video, ich hatte es ja als Short schon gezeigt, ihr habt mich gefragt, ja, warum ist das denn schlimm, zu viel Sand auf die Rasenfläche zu werfen? Das ist für unsere Rasenflächen nicht schlimm. Aber für Golfplatzgrüns, die sowieso nur 3 bis 5 mm Schnitthöhe haben, da ist dann zu viel Sand schon schlecht, weil man will ja schnell wieder mähen. Und man will das Gras auch nicht komplett abdecken. Und wenn nur der Greenkeeper mal ein bisschen so viel gestreut hat, dann kann er mit dieser Maschine den überschüssigen Sand wieder runter pusten, runterblasen von der Rasenfläche um dann wieder schnell zu mähen, um damit eben auch seine Spindeln nicht so schnell kaputt zu machen. Durch Sand gehen Spindelmäher sofort kaputt. Sand ist wie Schmirgelpapier, könnt ihr euch vorstellen. Ich werde das Ding testen hier auf meiner Rasenfläche, ob das überhaupt irgendwas bringt für mich. Aber die zweite interessante Idee ist, dass diese Maschine mit einem Elektroantrieb läuft. Also nur mit Elektromotor. Der Motor, hier der Benzinmotor, der treibt nur das Lüfterrad an. Und ich denke, man kann diese Maschine auch als Bügler, als Sand, als, als Rasenbügler, als Bügelmaschine verwenden. Und deswegen habe ich gedacht, <lacht> gönne ich mir mal das Maschinchen. Frag nicht, was sie gekostet hat. Ja, und äh, genau, das werden wir heute mal zusammenbauen. Ich habe die Batterie bekommen, bauen wir jetzt ein. Und dann werden wir mal ein paar Runden drehen hier. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Bis gleich. Entstehen die perfekten Streifen. Yeah! So, dann schauen wir uns mal die Batterie an. So, das ist hier so eine wartungsfreie Leihbatterie. Und ja, sieht auch gut aus. So, Freaks, das ist der Antriebsmotor. Stark reindrücken. Ja, das geht. Oh, die passt aber gut. Ja, die klemmt. Oh, fantastisch. So, dann muss er auch noch so rum. Das kriegen wir raus. Die klemmt ja perfekt da rein. Schon ein pfiffiges Kerlchen, die Firma Hedrich. Oh, passt die gut. Passt die gut. Jetzt hoffen wir noch mal, dass diese Dinger hier passen. Okay. Wie macht man das erst? Erst, ach, ich werde es nie lernen. Erst Minus, erst Minus, also Masse, rotes Plus. Noch mal, mal. Erst Minus, also erst Masse. So, und dann Plus. Das passt auch wunderbar. Okay. Cool. Ist ja aufregend. Was ist das hier? Kabel abgerissen. Was sind das für ein Kabel hier? Herr Etterich, was ist das? Jetzt sagen nicht, dass dieses Kabel hier abgerissen ist. Nein. Nicht bewegen. Jetzt hoffen wir, dass er kein Kontakt ist. Also dran ist er jetzt. So. Jetzt machen wir noch mal einen Kabelbinder drum. <lacht> ja, vielleicht hätten wir es durchs Loch stecken sollen, Andreas. Durchs Loch. Durchs Loch durchstecken. Na gut. Oh, 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 oh. Das 
kann ich leider nicht testen. Also jetzt nehmen wir mal das ganze Ding hier und tragen das. Die Dinger wieder drauf hier. Das finde ich ja nicht lustig. Dinger wieder drauf. So. Tragen das zur Maschine. Ah. Gut, also, jetzt haben wir hier nämlich, haben wir nämlich den Schalter. Ja, du bist noch nicht fest. Okay, okay, okay. So, hier ist jetzt keine Spannung drauf. So, die komme ich jetzt ran. Minus. So, und Plus. Aha. Läuft nicht. Und jetzt... Läuft nicht. <lacht> oh Mann, ey. Läuft nicht. Ne, ja, die hat 12 Volt. So, jetzt mache ich den ab. So. Achtung. Ah! Läuft. So, weg damit. So. Jetzt minus und plus. Sehr gut, okay. Das funktioniert. Jetzt habe ich natürlich hier das Problem, dass ich hier... Ach, dann nehmen wir einfach zwei Klemmen. So, Freaks, jetzt haben wir den Deckel drauf geschraubt. Und jetzt muss das Ding daran gesetzt werden. So, jetzt müssen wir es da reinschieben. Herr Ettrich. Dazu gibt es jetzt diese beiden Dinger hier. Das ist ein Schlitz rein. Okay. Läuft. Das Bügeln der Südkante. Er ist ein bisschen hecklastig. Man müsste jetzt noch ein bisschen Sand reinhauen, damit er ein bisschen kopflastiger wird. Ich habe schon überlegt, ob ich diesen einfach den ganzen Benzinmotor abbaue und nur noch bügele. Ich stelle sich nur die Frage, wie lange der Akku hält. Ich kann auch meinen Motor laufen lassen. Ich denke, ich baue das Ding um. Völlig ohne 
Motor, ohne äh, diese, dieses Turbinenrad, nur zum Bügeln. Ist auch nicht sehr hecklastig. Ja, könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Yeah!